Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door Ewent. Vandaag nieuwe blauwe en rode SSD's van Western Digital. Western Digital kwam onlangs met nieuwe SSD's in de WD Blue en de WD Red range. En de Blues zijn dan uiteraard voor desktop gebruik. Terwijl de Reds in ieder geval in theorie voor, uh, voor NAS gebruik zijn geoptimaliseerd. Ja. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ik denk dat die Blues voor desktop en dus ook voor het gros van onze lezers, uh, kijkers, de meest interessante van het stelletje zijn. Ja, en wat we hier voor ons hebben liggen behoeft eigenlijk ook geen introductie. Want het is een nieuwe iteratie van een SSD die we vorig jaar ook al hebben bekeken. Toen betrof het de SN500. En nu is het niet geheel verrassend de SN550. Ja, dus een directe opvolger van die SSD uh, van vorig jaar. We hebben ze hier ook naast elkaar gezet in de tabel waarbij je links die SN500 ziet ziet die vorig jaar op de markt werd gebracht en nu dus die nieuwe SN550. Ja. Eigenlijk, als we de specificaties bekijken, lijkt er in de eerste instantie niet zo heel veel verschil te zijn. Nee, precies. Het zijn nog steeds uh, NVMe SSD's met een uh, M2-slot. Um, qua specificaties nog steeds uh, triple level celgeheugencellen waar ze gebruik van maken. Uh, de controller is iets vernieuwd. Specificaties over de schrijfcapaciteit is ook hetzelfde. We zien dat de maximale uh, sequentiële lees- en schrijfsnelheid iets omhoog zijn gegaan. Dat heeft te maken met een nieuwere controller die erop zit, die verder is geoptimaliseerd. En wat verder nog opvalt uh, is dat het nieuwe model, uh, wat een beetje tegen de verwachting ingaat, het nieuwe model heeft geen cache geheugen. Ja, dat is als je inderdaad kijkt, zie je hier een 0 MB staan waarbij dat bij de vorige versie nog 16 MB was. Daar staat echt tegenover dat uh, de interface, dat is nu een PCI Express 3.0 keer 4, waar dat voor, bij de vorige apparaat een keer 2 was. Dus dat zou elkaar in ieder geval op moeten heffen is het idee. Ja. We gaan straks bij de benchmark zien of dat ook daadwerkelijk uh, gebeurt. Want als we verder kijken, ze, we zijn het al allemaal grotendeels hetzelfde. TLC, geheugen, de, de, de hoeveelheid schrijfcycli, uh, allemaal hetzelfde. De opgegeven uh, bandbreedte is wel hoger. Ja, dat heeft inderdaad te maken met die uh, X4 uh, snelheid van het PC Express. Uh, de, de aansluiting die daarop zit. Wat dus van 2 naar 4 gegaan is, dus je hebt dubbel zoveel lanes. Dus in theorie kun je dubbel zoveel data daar doorheen stouwen. Uh, dat zorgt voor die meer snelheid. Nou ja, kun je misschien in de kostenbesparing iets doen door het cashgeheugen weg te laten. Wat dat verder voor gevolg heeft, zullen we straks inderdaad in de data verder zien. Eén specificatie die verraadt het al, staat helemaal onderaan. De random schrijfsnelheid is van een nieuw model wat lager dan van de oude, wat dus komt omdat die geen onboard cache heeft. Nou, en dan die red. Zoals we hem hier hebben liggen, je ziet het al, dit is de 2,5 versie. Het is sowieso een SATA SSD, er zijn ook M2 versies van, dus in, een, in, een, in het compacte slot wat we ook daarnaast zien liggen. Alleen dus voor alle duidelijkheid geen NVMe SSD. Nee. Uh, en dat zien we meteen ook terug als we kijken dan weer naar die opgegeven snelheden. Dit is echt van een heel ander niveau. Ja, en op zich, uh, red, het is, het is inderdaad bedoeld voor de NAS. Daar heb je ook niet zulke bizar hoge snelheden sequentieel normaal gesproken voor nodig, met een paar gebruikers op een NAS. Uh, wat je wel nodig hebt zijn andere features, maar wat je ook nodig hebt is een uh, hoge opgeschreven, opgegeven uh, schrijfcapaciteit. En dat valt bij deze SSD nog best tegen eigenlijk. Het is dus een NAS, voor een NAS-apparaat uh, moet de hele dag door allerlei schrijfopdrachten Ja, want voor de vertellen. duidelijkheid met die schrijfcapaciteit bedoel je het aantal cycli wat je kan schrijven. Dus dat oh, je, sorry, ja. oh, de aantal keren dat je hem kan beschrijven zonder dat de, de cellen kapot gaan. En nu is dat sowieso, je, je weet niet hoe vaak dat gebeurt, maar er wordt een bepaalde garantie gegeven door de fabrikanten. En je ziet hier dat dat in dit geval dus ook gewoon uh, 600 cycles is. Dus eigenlijk niet anders dan bij de desktop SSD's. Ja, en het is nog steeds wel triple level celgeheugen. Dus dat wil je ook het liefste niet al te vaak uh, schrijven. En zo'n controller gaat er dan nog wel heel, heel slim mee om, om bepaalde geheugens die vaker zijn beschreven, meer te besparen dan geheugencellen die dan nog niet zo vaak zijn. Maar toch onder de streep, op basis van die specificaties, is die garantie niet heel gunstig voor uh, een Red SSD in, in het segment waarvoor het bedoeld is. Maar wat je wel ziet is dat ze er relatief veel cashgeheugen in stoppen, 512 MB, dus wellicht dat dat nog weer wat gaat opleveren, maar ook dat zullen we zo meteen gaan zien. Nou, laten we gelijk maar even naar die benchmarks gaan en dan beginnen we met een low-level benchmark, AS SSD. We pakken hier de totaalscore in onze geschreven review op de site, vind je ook alle deelscores, dus ja. uh, geeft een wat, uh, nog wat fijnmaziger gezicht, maar dit, uh, dit is de helikopterview. Uh, in blauw hebben we de nieuwe uh, SN550 staan. Die hebben we getest in 1 terabyte en in 500 gigabyte. De in geel de voorloper in 500 gigabyte, dus die SN500. En in rood, en die zien we eigenlijk alleen in het complete overzicht met een heleboel SSD's die we recent hebben getest, zie je dan die WDR terugkomen. Ja. Ja, en om daar maar mee te beginnen, ja, die staat gewoon keurig tussen het lijstje met, uh, met andere SATA SSD's. Ja, dat is duidelijk een ander segment die in een, een hele andere klasse valt, ook qua, qua scores die op bepaalde, boven een bepaalde grens daar niet uitkomen, boven die 1250 punten ongeveer van ASSD. Dat heeft natuurlijk inderdaad met die SATA aansluiting te maken die ook ergens aan zijn max zit. Uh, dus dat is duidelijk het SATA segment. Uh, kijken we iets verder naar boven naar die blue SSD's waar het om gaat. Het zijn NVMe SSD's. Hier zien we ook ze scoren iets beter dan de voorganger, de SN500. Komt dus onder andere door die hogere sequentiële lees- en schrijfsnelheden. 
Want ja, want op andere ja. deelscoren zien we ze weer wat slechter uh, scoren. Maar goed, door de bank genomen dus wat sneller. Kijken we naar het hele uh, NVMe SSD veld. Ja, dan zien we dat het een beetje onder in de middenmoot hangt. Het zijn zeker geen strepentrekkers. Nee, precies. Het is ook niet uh, de bedoeling van WD geweest om met die blue uh, uh, range, met dat segment uh, waarin ze zitten, om uh, ja, hele bijzondere prestaties uh, te gaan bieden. Nee, het is een prijs kwaliteit segment. Exact. Ze hebben hun, in, in, in hun portfolio hebben ze de WD Black al om, uh, om echt veel hoger in de benchmarks te eindigen. En dit is het betaalbare product wat daar tegenover redelijk goede prestaties moet bieden. En op basis van deze benchmark lijkt dat zo. Ja, dit is ASSD. Dan zeiden we al een low-level benchmark. Dus echt heel erg... Uh, uh, specifiek kijken we naar wat meer dagelijks gebruik. Uh, PC maakt boot normaal gebruik naar zoals je een, een SSD op, op de desktop daadwerkelijk zou gebruiken. Ja. Dan zien we altijd dat de verschillen wat kleiner zijn, maar zien we eigenlijk het beeld niet zoveel veranderen. Nee, dan zien we inderdaad nog dat de, de nieuwe generatie, de SN550, doen het wat beter. Heeft dus weer te maken met die uh, X4-snelheid van die PCI-lanes die erop zitten. Uh, dubbel zoveel bandbreedte in theorie. We zien hier dat dat zich ook uitbetaalt in combinatie met die controller. Dit zijn inderdaad met PC Mark 8 de benchmarks die, uh, ja, die, die zetten redelijk wat druk op die SSD, maar ook weer niet extreem. Ook weer niet op het professionele zakelijke niveau. Maar gewoon nee, het is geen database, het is geen complete het is database geen, bewerking wat je aan doen bent continu. Ja. Maar je ziet hier wel dat bijvoorbeeld dus inderdaad het, uh, het performance gap naar de veel duurdere SSD's, naar de performance SSD's, dat dat veel kleiner is. En dit is toch wel een beetje waar je zelfs als Um, ja, als vervente PVC gebruiker waar we onze kijkers onder mogen uh, scharen. Dit is wel zo'n beetje waar je in de praktijk vanuit mag gaan. Precies. Ja. Want uh, we, we, we doen ook nog echt een toortje test. Maar daarvan zeiden we net al, ja, dat is eigenlijk meer op database vlak. Als je continu aan het rammen bent met data naar zo'n SSD toe. Want dat vinden SSD's niet fijn. Nou, op een gegeven moment moeten ze wat herschikking van data gaan doen en nemen, neemt de performance af. Ja. Dat zien we hier over tijd. En dan, ja, de, de performance is niet slecht, maar daar, dat is niet waar deze op uitblinken. Nee, dus daarvoor zou je ze niet moeten kopen. Maar alle SSD's die halen we natuurlijk door ons vaste testparcours van heel veel benchmarks uh, heen. Ja, en dit is er eentje van. Dus uh, uh, haal je zo'n betaalbare SSD hier doorheen, dan zie je inderdaad... Voor het geld presteert hij nog aardig, maar het is niet heel bijzonder ten opzichte van luxe SSD's. En het valt inderdaad op dat uh, de voorgaande versie, de SN500, ja. dit is misschien meer academisch kijken naar die resultaten dan echt uh, wat je als gebruiker daar hebt. Maar het valt op dat ja. inderdaad na het volrammen uh, van, uh, van die buffers, uh, dat die oude SSD met, dankzij zijn cache onder andere sneller herstelt. Ja, want dat zien we voor alle duidelijkheid hier rechts in de grafiek. We zien hier voor het eerst het gele balkje, nou wel wat hoger staan, het is ook weer niet enorm veel hoger, maar ja. wat hoger dan de blauwe opvolgers. En Wederom, de SATA-schijf uh, doet uiteraard op dat vlak qua, qua, qua pure prestaties niet helemaal mee. Ja. Nou, we testen van alles. We hebben een heleboel benchmarks die we draaien. Daaruit uh, destilleren we de hardware voor prestatiescore, zoals we dat noemen. Dus dat is zeg maar een globale overzicht van alle scores. Daar hebben we er eentje waarbij alle benchmarks in zitten en eentje met alleen de wat lichtere. Ja. Links en hierboven uitsneden de, de complete, het complete overzicht. En dan rechts de, wat wij noemen de, de entry, dus met alleen wat lichtere te, tests waarvan je hier in het midden onder uh, het, uh, een uitsnede ziet. Ja. ja, en dat is eigenlijk het beeld wat we bij het gros van de benchmark zagen. Die nieuwe SN550 zijn wat sneller dan die SN500, maar het is niet enorm. Nee, het is net een mooie verbetering, een nieuwe iteratie. Nou ja, een nieuw jaar, een nieuwe, nieuwe blue voor, uh, voor WD zal het geweest zijn. Dus dat is die SN550 geworden. Uh, ze halen iets meer snelheid inderdaad ook in deze prestatiescore, dus uit, die, uh, uit, uit meer lanes, iets betere controle. Maar het verschil is net wat je al zei, niet heel groot. Het valt wel op dat als ze ze met elkaar vergelijken, deze twee prestatiescores, dat de verhoudingen toch net iets anders liggen bij de entry uh, uh, prestatiescore, omdat dat ook meer de benchmarks zijn die bij zo'n SSD passen. Oftewel, die hele zware benchmarks zijn eruit gelaten, waardoor je dus... Uh, ja, een realistische beeld. Nou, wij ook kunnen zeggen, daar is deze SSD eigenlijk niet voor bedoeld, als nee. we heel eerlijk zijn. Nee, dus dan kun je dan beter naar die entry score kijken. En daar zien we dat uh, ja, de soort van de, de prestatiepenalty die eigenlijk de SN550 krijgt door het missen van, uh, van het cashgeheugen van die 16 MB, uh, valt hier heel erg mee in die ja. entry prestatiescore. Omdat ja, hij wordt niet helemaal gemarteld. Dus Precies. Goed uit je ziet hier dan ook wel dat de, de scores liggen daar sowieso wat dichter bij elkaar. En dat brengt ons meteen tot de conclusie. Want uh, de markt voor SSD's weten we allemaal dat zeker als je naar de voor consumenten relevante benchmarks kijkt, zijn, is het al snel snel genoeg. En is dus ja. heel, snel, heel ver, snel al de vraag wat kost het en wat is dus de prijs kwaliteit verhouding. En dat is bij Western Digital altijd wel een interessant punt. Ja en zeker in het NVMe segment uh, ja, wat, wat er in hun portfolio zit was het natuurlijk vorig jaar al met die SN500 zo. Uh, dat was een van de SSD's die het ineens een stuk interessanter maakte om een NVMe SSD boven een SATA SSD uh, te verkiezen. Omdat de meerprijs helemaal niet zo hoog is en het, het, 
het, het gemak als het ware wat je eruit haalt is wel vrij groot. En de prestaties zijn best in orde. Bij, toen, toen die SN500 werd geïntroduceerd, zeiden ook de prijs kwaliteitsverhouding is goed. We zien wel bij Western Digital, anders dan bij veel andere fabrikanten, dat die prijzen over het algemeen niet zo zakken. Nee. Want vorig jaar een flinke prijsdaling van NVMe SSD's gezien. Die Western Digital SN500 bleef eigenlijk op zijn prijspunt, waardoor die gedurende het jaar wat minder interessant werd. Omdat simpelweg de rest gewoon goedkoper werd. Inmiddels zien we de laatste tijd natuurlijk dat flashgeheugen duurder wordt en dat de prijzen van SSD's omhoog gaan. Ja. En ook, we hebben het nu over ongeveer 18 cent per gigabyte voor deze Western Digital Blues die hier liggen. Dat is op het ogenblik gewoon een competitieve prijs. Ja, en dan, we zitten inderdaad wat dat betreft, wat je zegt, in een hele interessante situatie. Het tegenovergestelde van wat, van wat vorig jaar aan de hand was, namelijk SSD's worden duurder. En de prijs die WDE zelf uh, hanteert voor deze SSD, ja, dat, zit nu, dat, dat komt nu als voordeel naar voren bij hen. Uh, als je de SSD bij WD zelf bestelt, met een vaste prijs uh, die ze hanteren... Ja, dus in, in de webshop van WD? In de webshop van WD. Uh, dan ja, zijn we net over het kantelpunt heen dat dit een interessantere deal begint te worden... dan bijvoorbeeld de uh, Kingston A2000 of de Crucial P1... die de afgelopen tijd in prijs best wat zijn gestegen. Ja, dus het is eigenlijk een beetje dagprijzen van of we hem wel of niet aanraden. Maar als we dat eventjes buiten beschouwing laten... dan zijn we over die nieuwe Blue SN550 wel gewoon zijn we zeer tevreden. Ja, sowieso. In het, in het segment uh, waar dit in zit ten opzichte van de concurrentie zijn het gewoon prima, uh, prima prestaties, ook voor de prijs. Maar dan die nieuwe, de nieuwe Red SA500 die we ernaast hebben liggen. Daarvan is het toch wat lastiger om te zeggen van waarom we dat ding zouden moeten aanraden. Ja, dat is in de benchmarks die we hier hebben laten zien en in uh, volledig geschreven review op de site, bungelt die samen met andere SATA SSD's onderaan. Nou is het natuurlijk misschien niet helemaal eerlijk om dat in dezelfde grafiek als NVMe, NVMe SSD's te zetten, want het is gewoon een ander segment. Ja, aan de andere kant maar... zien we wel dat de prijs per gigabyte ligt niet heel veel lager, want daar hebben we het eigenlijk niet over gehad, maar dit is ongeveer 16 cent per gigabyte, waarbij die NVMe SSD's, die dus echt een heel stuk sneller zijn, 18 cent ja. is. Dus wat dat betreft het is het niet dat je hem voor de helft van de prijs koopt. Nee, dat is dan dus een nadeel voor, uh, ja, voor, voor deze SATA SSD, dat maakt hem niet bijzonder. Tegelijkertijd zegt WD dan wel, ja, maar die reds die zijn bedoeld voor een NAS. Nou, oké, okay, prima. Dat zou goed zijn als hier uh, NAS-specifieke features hardwarematig ingebouwd zitten. Maar wij zien ze niet. Wij zien ze niet. En, uh, en het probleem daarmee is dat, de, ja, uh, blijf je die schijf uh, vol schrijven, dan uh, is uh, volgens de opgegeven specificaties de kans uh, groter dat die eerder uh, ja, fouten begint te vertonen dan, uh, dan wat je zou verwachten voor een, een SSD die een NAS zou stoppen. Oké, okay. tot zover deze video. Vond je deze video interessant? Ga dan naar ons YouTube kanaal en geef ons daar een like. En als je daar dan toch bent, abonneer je dan meteen op ons kanaal en zet die bel aan. Want dan krijg je, in ieder geval zolang corona het toelaat, elke maandag, woensdag en vrijdag nieuwe video's in je timeline. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.